Tunaendelea na darasa letu. Sehemu ya pili leo tunajifunza tena jinsi vyakula vinavyoweza kukufanya usifurahie tendo la ndoa. Katika sehemu ya kwanza ya somo hili tulijifunza lakini tulijikita sana kwa wanawake. Kwa hiyo kama hakusikiliza somo langu sehemu ya kwanza hakikisha unasikiliza. Katika sehemu ya pili tutajikita sana kwa wanaume. Wanaume inakuwaje mpaka anashindwa kufurahia tendo la ndoa. Tuliona kwamba tendo la ndoa ni upatanisho katika familia. Lakini tendo la ndoa huwa lina linaondoa lina hata misuguano katika familia. E, pale tendo la ndoa linapotaka kufanyika kati ya wanandoa lazima mtaombana msamaha hata kama mlikuwa katika ugomvi mkari. Kwa, lakini e, tendo la ndoa linaweza kuwafarakanisha. Endapo pale ambapo kadiri siku zinavyoenda kuna zidi kufifia uwezo wa kushiriki tendo la ndoa. Mmepatanishwa mnaishi familia moja mume na mke kwa sababu ya kitu kimoja nyuma yake ni tendo la ndoa. Kwa tendo la ndoa lina uzito wake mkubwa sana. Pale ambapo linazidi kuwa e, duni tunatakiwa sisi kama madaktari tuliimarishe. Kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza kafanya tendo la ndoa kuendelea kufifia. Mimi nitajikita sana kwenye upande wa daktari, upande wa kimwili lakini sio wa kisaikolojia zaidi. Uh, kitu ambacho nataka kukisema siku ya leo kwa wanaume. Wanaume wengi eh, kuanzia umri wa kati eh, kuanzia pale mtu anapobalehe eh, wamezidi kupatwa na matatizo haya. Lakini pia kuna umri wa kati, miaka 30 hivi, miaka 40 na wengine wamekuwa wakikumbwa na hili tatizo na ni janga kweli kweli. Lakini pia eh, kuna wale watu ambao wana upungufu wa nguvu za kiume katika umri mkubwa e, miaka stini, sabini, umri wa kustafu e, wao pia wanakuwa na ili janga lakini tuzungumzie hebu mtu ambaye anapata tatizo la upungufu wa nguvu za kiume maumbile madogo sehemu za siri katika umri mdogo kwa sababu tunatafutwa na watu wengi sana ambao wana matatizo kama haya nini hasa kinachosababisha mtu kufikia pale hasa mwanaume unapoona kijana mdogo anahangaika kutafuta dawa za kuongeza maumbile sehemu za siri kuna moja ya sababu kubwa kabisa ni malezi Naweza kuwa mama malezi yako yalikuwa mabaya. Malezi ya mama yanapokuwa mabaya yanamsababishia mtoto kuja kujutia anapokuwa mkubwa. Kwa sababu unapomlea mtoto anazidi kuongezeka uzito kila siku, maumbile sehemu za siri anazidi kupungua. Sasa pale anapokuja kubalehe akajitambua kwamba yeye ni mwanaume. Kwa sababu unapobalehe tu unakuwa unajitambua yeye ni mwanaume. Sasa anapotaka kukua kama mwanaume na yeye unajikuta kwamba anapoteza ile confidence. E, na ukijikuta kwamba anaishi labda boarding, anafanya nini, anakuwa anajilinganisha na wenza yake anaona kwamba yeye ana mapungufu fulani. Kwa ukimwona kijana mdogo anatafuta dawa za kuongeza maumbile na nini tambua kwamba tatizo kubwa lilikuwa kwenye malezi ya mama. Tutagusia baadhi ya vitu ambavyo vinasababisha e, mtoto mdogo awe na maumbile madogo sehemu za siri inavyosababishia mtoto mdogo aingie kwenye majuto pale anapofikia wakati wa kubarehe lakini ukikuta kijana ambaye ana miaka labda 20 25 ana upungufu wa nguvu za kiume inaweza kuwa ni swala la pombe e, vyakula anavyokula lakini pia na mambo mengine ya stresi za maisha za hapa na pale kwa mtu mzima yeye mara nyingi ni wale ambao wanashambuliwa na maradhi unaweza kukuta labda ana kisukari ana shinikizo la damu ana vidonda vya tumbo ana HIV magonjo yoyote sugu yanapelekea nguvu za kiume nazo kufifia kabisa na kupelekea tendo la ndoa 
linakuwa ni tabu sana katika familia e, kwa sababu lakini kwa wanawake wengi ni wavumilivu wanaamua kukupokea jinsi ulivyo ingaje pia we mwanaume unatakiwa ufanye juhudi kuhakikisha kwamba ule upatanisho wenu unarudi sasa tuangalie tu, tu, tu kisingizio kikubwa kwa nini watoto wadogo wanakuwa wanahangaika kutafuta dawa za kuongeza maumbile same za siri. Kwa nini watu wengi wanaita e, waswahili wanaita kibamia? Hmm? Kwa nini? Kwa sababu moja. Kuna tafiti nyingi zina, za kutosha zinaonyesha kwamba sukari huwa ina uwezo wa kupandisha homoni za kike kwa mwanaume. Sisi wanaume pia huwa tuna homoni inaitwa estrogen lakini homoni hii huwa ipo katika kiwango kidogo sana katika damu lakini pale unapotumia vibaya sukari huwa inachochea homoni ambayo huwa inaziratibu ina homoni zingine zote katika mwili wa binadamu homoni ya insulin ina kuwa juu kushikilia yale mafuta. Uh, kwa hiyo sukari huwa inasababisha homoni ambayo tunaita master homoni ambayo ni insulin ambayo inaenda kufanya homoni za kike zipande au ziongezeke kwa mwanaume. Homoni ya estrogen ikiwa katika kiwango cha juu huwa inapelekea mambo yafuatayo kwa mwanaume. Inapelekea kuongezeka uzito kwa kasi hiyo ni moja ya sababu inapelekea kuota matiti mwanaume inapelekea e, mwanaume ku, ku, ku maumbile sehemu za siri kuendelea kudidimia au kupotea au kupungua kwa hiyo sasa tufanye nini maana yake ni kwamba sukari inambadilisha mwanaume kimaumbile e, anakuwa mwanamke Eh hivyo hivyo hata wanawake wanapotumia vibaya sukari inafanya homoni za kiume kwa wanawake zinapanda mwanamke anakuwa na ndevu mwanamke anakuwa na mabavu mwanamke anashindwa kubeba ujauzito hivyo vyote ni kwa sababu ya nini sukari huwa inasambaratisha homoni za kiume na za kike kwa hiyo kwa nini mtoto mdogo anaingia kwenye tabu hili au kwenye janga hili? Kwa sababu ya malezi ya mama. Tumeona sukari. Kwa hiyo unajikuta mama ana tabia mbaya. Uh, baba ana tabia mbaya. Kazi yake ni kwenda kununua kreti la soda anatia kwenye friji. Kwa hiyo mtoto mdogo anapopata kiu kimbilio lake ni kitu kile kitamu. Hawezi akakimbilia maji. Mbona aweza akakimbilia maji? Kimbilio lake anakimbilia cha, e, e, kinywaji ambacho kinampa pongezi ambacho ni sukari. Sukari ni tamu na sio tu tamu lakini huwa inatufanya to enjoy, to fry kwa sababu mwili huwa unashinikizwa kumwaga kichocheo ambacho kinatusaidia tujisikie raha, tujisikie amani ambacho kinaitwa dopamine. Kwa hiyo sasa uh, kwa hiyo matumizi mabaya ya sukari, matumizi mabaya ya juisi za matunda, hata za kutengeneza nyumbani, unatengeneza juisi za embe nyingi, juisi za machungwa nyingi, juisi za tende, mchanganya pale ukaweka kwenye friji yako mtoto anapotoka kule kimbilio lake ni kukimbilia juisi. Kwa hiyo matumizi ya sukari kwa wingi zinazotoka kwenye matunda yenye sukari nyingi na ni moja ya sababu kwa nini mtoto anaongezeka uzito kwa kasi uh, katika familia yako. Hayo ni malezi ya mama. Unaweza kuwa unaona ni jambo dogo lakini mtoto anakuja kuingia katika majuto makubwa sana pale atakapokuwa mkubwa, pale atakapojitambua yeye ni nani. Uh, kitu kingine ambacho kinasababisha uh, mtoto anakuwa anaongezeka uzito kwa kasi sana ni ulaji wa vyakula ambavyo vimetiwa sukari, labda milkshake, hizi uh, matumizi ya ice cream watoto mnapowatoa out mnawapa vyakula gani chipsi eh mnawapa vyakula gani lakini pia matumizi ya ubwabwa kila siku katika familia yako mnakula ubwabwa ugali wali pilau e, labda siku zingine umepika ndizi viazi mnaweka na juisi pembeni kwa hiyo kiujumla tu ni kwamba misingi au mafunzo au kula kwa mazoea tulikozoea ambako kuanzia asubuhi mpaka 
jioni mnachokula ni vyakula vya sukari na wanga vina mchango mkubwa sana hasa kama mwili wako hauhimili vyakula vya sukari unapoona unaongezeka uzito kwa kasi sana na unapata maradhi mengi tambua ya kwamba yaweza kuwa mwili wako hauhimili sukari mwili wako hauko kula katika mfumo unaokula kama gari yako imetengenezwa kwa diesel nitakushangaa we unaweka petroli kama gari yako imetengenezwa kwa petroli nitakushangaa we unaweka eh, diesel lakini kwa vijana wa umri wa kati wengi huwa wanasingizia kwamba wanapata tatizo hilo kwa sababu ya punyeto mm. <laughs> kwamba punyeto kupiga eh, punyeto au masturbation ni moja ya sababu iliyomsababishia yeye kupungukiwa nguvu za kiume na maumbile kuwa madogo lakini unapokujichua kwa maana nyingine punyeto ni kujichua ni msuguano kati ya kiungo kimoja na kiungo kingine. Eh, kawaida kunapokuwa na msuguano unajaribu kukustimulate zile 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 ile, ile, ile mishipa ya fahamu katika sehemu za siri kuhakikisha kwamba unafikia kishindo. Uh, tendo hilo siku zote wengi huwa wanalihusisha na kupungukiwa nguvu za kiume. Lakini ukweli ni kwamba kuna mchango mkubwa sana unaotokea pale unapopungukiwa nguvu za kiume pamoja na vyakula tunavyokula. Vijana wengi ndo muda wa kuenjoy maisha. Ndo muda wa kunywa pombe. Ndo muda wa kunywa yani kula ovyo ovyo unajua watu wengi wao wanakuja kujikulia lies ya kwamba wanatakiwa wale vizuri uh, pale wanapopata maradhi kwa hiyo unapokuwa katika umri wa ujana mimi ninaamini ya kwamba asilimia zaidi ya tisini upungufu wa nguvu za kiume kwa umri wa kati unasababishwa na vyakula tunavyokula ingawaje kisingizio kikubwa watu wengi huwa ni punyeto Punyeto au eh, kupiga masturbation inaweza ikawa na mchango kwa namna fulani lakini sio kwa sisi tunavyofikiria mfano Upungufu wa nguvu za kiume unaweza ukawa katika scenario ifuatayo Kuna mtu ambaye hmm, tuna, kuna, tuna, kuna mtu ambaye hawezi kabisa kushiriki tendo la ndoa mfano labda mgonjwa mwenye kisukari kisukari kimemfikia pabaya kwa hiyo yeye hana ashki hata kidogo ya kuweza kushiriki tendo la ndoa lakini kuna yule ambaye ana ashki ya kushiriki tendo la ndoa lakini ana, aki, akiweza tu kufikia mshindo mmoja hawezi tena kuludia hata kidogo lakini huyu ambaye anaweza kufikia mshindo mmoja na asiweze kurudia kabisa hata kidogo inaweza kuwa amefikia hata kabla ya kuanza kushiriki tendo la ndoa yani labda ameona tu maumbile ya, 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 ya mke wake mazuri na nini ye akafikia mshindo kabla hata ya tendo la ndoa kwa tendo la ndoa linaweza lisifanyike kabisa kwa sababu tayari ile 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 ashki aliyokuwa nayo imepotea kwa hiyo hawa ndo wanaotumia dawa nyingi sana za kuboost au za kuongeza uh, ashki au hamu ya tendo la ndoa ili aweze kushiriki aweze kumkidhi mahitaji mke wake lakini kuna kuna wengine sasa ambaye yeye ana anaweza kushiriki tendo la ndoa lakini akadumu ila akishamaliza hiki kimoja yani akishafikia mshindo mmoja hawezi tena kurudia tena E, wapo watu wa namna hiyo hawa pia ndio wahanga wa zile dawa za kustimulate au za kuongeza flow ya damu kwenda sehemu za siri lakini kitu kingine ni kwamba mm, kuna wale watu ambao sasa uh, yeye anakuwa anafikia haraka haraka Yaani yani yeye akipata aki ashki ya tendo la ndoa akifanya tu kidogo anafikia mshindo anatulia tena anapata momentum eh, anapata nguvu aki, akifanya tena kidogo tu anafikia tena kwa hiyo huyu tunamuita ana tatizo la ele ejaculation huyu naye ana tatizo la upungufu wa nguvu za kiume kwa hiyo vijana wengi unakuta wanachezea pale sasa je nini tafsiri yake unapokuwa unapungukiwa nguvu za kiume upungufu wa nguvu za kiume ni swala linalo sanifiwa na vichocheo vya kiume 
mwanaume huwa ana vichocheo vinaitwa testosterone testosterone ndivyo vichocheo ambavyo vinakufanya wewe uonekane mwanamume Testosterone ndio homoni ambayo inakufanya e, uwe na shauku ya tendo la ndoa kwa jinsia tofauti. Homoni ya testosterone. Lakini pia testosterone hiyo hiyo eh Swala la upungufu wa nguvu za kiume ni swala linalo sababishwa na hitilafu katika vichocheo vya testosterone. Maana yake ni kwamba unapopungukiwa nguvu za kiume aidha kwa sababu unafikia mshindo haraka au unafikia mapema unashindwa kuendelea au hauwezi kabisa kushiriki tendo la ndoa maana yake kuna hitilafu katika homoni za kiume kuna hitilafu katika homoni za kiume maana yake kwamba tiba yoyote unaotaka kuifanya inatakiwa izingatie hitilafu iliyotokea ambayo ni homoni. Watu wengi wanapotaka kukabili tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Wanakabili kwa mtizamo wa kwamba wanakabili kwa kufanya zoezi linaloongeza kiwango cha damu kinachokimbia kwenda katika sehemu za siri. Kiukweli ni kwamba ni kazi sana kuipandisha homoni ya kiume yani testosterone kwa kutumia kidonge na hakuna dawa yoyote ambayo imeshawahi kugunduliwa ya kitaalamu ya namna hiyo. Dawa za kitaalamu zilizopo ambazo zinamfanya mwanaume ambaye hawezi kushiriki tendo la ndoa, aweze kushiriki kwa muda mfupi and then ile ile ashki ipotee, zile dawa huwa zinafanya kazi ya kuongeza kiwango cha damu kinachoenda wapi kinachoenda kwenye sehemu za siri maana yake zina ushinikizi zinauamsha mwili damu inakimbia haraka kwenda wapi kwenda katika sehemu za siri kwa hiyo sasa watu mbalimbali mbali, watu wa tiba asili wakawa wakawa wakausoma mchezo. Kwa hiyo dawa zao zote wanazotoa wanakuambia hii chukua changanya sui na nini, alafu chukua kapake pale ukishapaka damu nyingi itakimbia kwenda sehemu za asili. <laughs> kwa hiyo hizo ndio fikira zao. Lakini ukija kwenye sayansi inasema nini? Nimekuambia swala la nguvu za kiume zinapopotea tambua ya kwamba kuna itilafu katika homoni. Sasa hebu tuje kwenye mtizamo wa sayansi ya mapishi. Mimi sikuambi ukachue sehemu ambayo ina itilafu kwamba uume umelegea. Kwa hiyo mimi ni chue. U, unapochua pale has nothing to do with your hormone. We unaweza kachua ukachua milele na milele lakini kama haufanyi juhudi yoyote ya kuhakikisha kwamba homoni zile zinazoshusha homoni ya testosterone umedhibiti hauwezi hata siku moja ukarudisha nguvu za kiume. Kwa hiyo kuna mambo katika sayansi ya mapishi ambayo tumekuwa tukijadili kila siku. Kuna uhusiano mkubwa kati ya vyakula na jinsi gani vyakula vinavyopelekea nguvu za kiume kupotea vyakula kuna baadhi ya vyakula hasa vyakula vya wanga na sukari huwa vinaenda kufanya homoni ya kiume testosterone ishuke maana yake ukitaka kubusti homoni za kiume haraka sana unatakiwa uzingatie nini unatakiwa uepuke vyakula ambavyo vinashusha homoni za kiume kwa hiyo cha kwanza kabisa ukitaka kubusti homoni zako acha kutumia juisi za aina yoyote ile kuanzia soda weka pembeni kuanzia juisi za viwandani vimiminika vyote vyenye sukari weka pembeni kuanzia juisi ambazo wanakutengenezea mama watoto za embe za nini zinaendelea kudumaza uwezo wako wa tendo la ndoa katika familia kwa unaweza kugundua kwamba we mwanamke ambaye kila siku unakuwa unamlalamikia mume wako kwamba kumetokea na itilafu katika tendo la ndoa inaweza 
kwa wewe pia nikisababishi. Kwa hiyo haya ninayokuambia nenda kayatekeleze. Kama ulikuwa unatengeneza juisi nyumbani, hebu iweke pembeni juisi. Akianza kukuuliza kwa nini? Mwambia kwamba kuna kitu naendelea kujifunza. Utashangaa tendo la ndoa litakavyoimarika. Uh, kitu kingine ambacho nakushauri, weka pembeni vyakula vyote ambavyo vinatokana na ngano. Vyakula vinavyopikwa kwa ngano cha kwanza kabisa huwa vinaumiminia mwili sukari nyingi na sukari nyingi inapomiminwa mwilini inaenda kushusha homoni ya testosterone kwa mimi na kuelekeza mzizi wa tatizo wapi pa kwenda kushika ili uweze kurudisha mwe, testosterone at the peak iwe predominant uwezo wako wa kushiriki tendo la ndoa e, uludi katika hali ya ujana kitu kingine ambacho nakushauri acha matumizi ya pombe Pombe ina uwezo mkubwa sana wa kushusha ufanisi wako katika tendo la ndoa. Kwa sababu unapokuwa na uzito mkubwa, mwili muda wote unakuwa katika manunguniko. Hivyo basi uweze hata siku moja ukapata uwezo wa kushiriki tendo la ndoa. Mwili uko kwenye manunguniko. Labda we mwanaume ulitakiwa uwe na kilo sabini, leo hii una kilo 130. Kwa hiyo hata siku moja uweze ukahimili e, tendo la ndoa kama ulivyokuwa ujana wako. Kwa hiyo kumbuka ya kwamba mwanamke anahitaji tendo la ndoa lakini we kutokana na uzito mkubwa uko hoi. Kwa hiyo jitahidi sana uhakikishe kwamba unapunguza uzito. Watu wengi wamenipa shuhuda za kutosha jinsi gani sayansi ya mapishi imewapunguzia uzito na kuweza kurudisha nguvu za kiume kwa sababu ya kurudisha au wameweza kurudisha homoni ya testosterone at the peak. A, kitu kingine ambacho nakushauri kabisa a, si tu vyakula vya wanga na sukari ambavyo vinamfanya homoni ya testosterone iwe down iwe chini lakini pia aina ya mafuta ambayo uh, unatakiwa kutumia uh, au ambayo unatumia katika kupikia kukaangia vyakula na vyakula unavyokula mtaani mfano unapokula chipsi eh, kwanza chipsi zenyewe zinaumiminia zina mwili sukari nyingi uh, na pili chipsi zenyewe zimekaangiwa katika mafuta yasiyohimili moto mafuta ya zeti mafuta yaweze kuhimili moto na unakuta mtu ametokotesha kuanzia asubuhi mpaka jioni. Uh, katika masomo yangu ya jayo baada ya hili somo tutajifunza sifa za mafuta mazuri ya kupikia chakula e, ili uweze kurudisha e, power vitality na desire to the opposite sex ili uweze kufurahia ndoa yako kama vile e, ulipokuwa e, unaianza ndoa kabisa basi tu e, hayo ni machache ambayo ukiyazingatia unaweza ukarudisha e, sha, e, shauku ile kali ya tendo la ndoa kama ulivyokuwa nayo wali. Ninachokushauri tu hakikisha unasoma. Ni mambo mengi sana ambayo natakiwa nikufundishe La, lakini muda ni mfupi na kuongea hivi kwenye kamera tuwezi kuyaongea yote lakini hakisha unapata kitabu cha science ya mapishi nimeandika nimeeleza namna ya kubadilisha mfumo wako wa kula. Kiufupi tu ambacho nataka nikwambia kwamba upungufu wa nguvu za kiume E, ni, 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 ni swala ambalo linakupa lina, 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 lina maelekezo ya kutosha kwamba chakula unachokula ni kibaya lakini watu wengi huwa wanataka shortcut shortcut yani njia ya mkato utakuwa unatafuta njia ya mkato we lakini hautakuwa unatibu mzizi wa tatizo tumeona kwamba swala la upungufu wa nguvu za kiume ni swala linalotokana na hitilafu katika homoni. Kwa hiyo wewe hata uji, uchue dawa ile uliopewa na Masai uchue 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 utakuwa unahangaika bure kwa sababu that, that, that drug has nothing to do with your hormone. Kwa hiyo utakuwa unapata relief tu ya ghafla kwa sababu hizo dawa ni stimulants, ni saa kama zile dawa za kitala mkinyo zinaongeza blood flow katika sehemu za siri lakini hautapata suluhu ya kudumu. Wewe utakuwa ni spana mkononi. Mimi nataka urudi uwe kama kijana ulivyokuwa mwanzo ni kurudi kwenye vyakula gani ambavyo vimeshusha homoni zako na tumeona vyakula vingi vya sukari na wanga vina mchango mkubwa sana katika kushusha homoni zako vyakula ambavyo kila vina boost homoni zako za kiume haraka sana 
mboga za majani aina zote zina uwezo mkubwa sana wa kubusti eh, nguvu za kiume homoni zako ziwe at the peak ndani ya mwezi tu utaona mabadiliko makubwa sana lakini pia ukitaka kutumia matunda aina mbalimbali kama we hauna uzito mkubwa lakini umepungukiwa nguvu za kiume punguza matumizi ya sukari, majuisi, soda, weka pembeni halafu ninachokushauri tu hakikisha una kula matunda kama yalivyo usitengeneze juisi kama haukusikiliza video yangu iliyopita kuhusu matumizi ya matunda klik hapo juu utaweza eh, kujifunza zaidi kitu kingine ambacho unatakiwa kufanya kama we una uzito mkubwa unatakiwa uepuke hata yale matunda yenye sukari nyingi kwa sababu eh, tunataka kadri unavyozidi kupungua ndivyo unavyo boost hormone zako za kiume ah, kitu kingine ni kwamba kuna vyakula ambavyo unaruhusiwa kula bila uoga kabisa vina boost nguvu za kiume haraka sana mfano samaki eh, eh, chipara chichi eh, unaweza kara vizuri kabisa nazi eh, kila nazi una boost nguvu zako za kiume haraka sana mayai na vyakula vingine vingi tunavyoshauri katika sayansi ya mapishi kwa hiyo ukifata ushauri wangu ambao nashauri kila siku katika sayansi ya mapishi utapata matokeo makubwa sana kwa heri tukutane tena katika somo langu lijalo lakini hakikisha una subscribe katika account yangu hii ili uwe wa kwanza kupata masomo yangu yote ambayo nitakuwa natoa subscribe afu bonyeza alama ya kengele